Én Péter Mester, a legdicsőségesebb Béla király jegyzője, akit ki tudja miért névtelennek hívnak, hálatelt szívvel emlékezem, amiért az országa javáért buzgókodó király úr, legyen áldott az ő neve, engem sok más szellemi táplálékre éhes ifjúval egyetemben külországi univerzitásokra küldött, megelégelvén, hogy az ótestamentumi példanyomán töltfa alatt kihirdetett parancsolatait azok, akiket illetett rendszerint sem a szívükbe, sem az elméjükbe nem vésték, bizánciumi minta szerint nevezette az írásbeliséget, és így néki köszönhetően életre szóló hivatásomat én is megleltem. Mivel az emberi természet fogyatékossága következtében az idő múlásával, az elmúlt dolgok emlékezetébe könnyen belopódzik a feledés, ezért én, Béla, Magyarország kiváló királya, Megfontolván, nehogy bármiféle jelenlétemben tárgyalt és befejezett ügy érvénytelenné váljék, az írás bizonyságával erősítsenek meg. Árpád fejedelem arany fájának, eme különösen sudár és derekas ága, a jó emlékezetű második Géza királynak és a kievi nagy fejedelem leányának, Fruzsina királynénak másodszülöttjeként hajtott ki, Halványuló emlékezetem szerint az Úr 1148. esztendeében. A királyné négy fiúnak és négy leánynak adott életet. A hercegnők még kislánykorukban elkeltek. A jó Géza király elsőszülött fiát, aki utóbb harmadik István néven uralkodott, világra jövetelétől kezdve utódjának tekintette. A gyermek Béla hercegnek Horvátországot és Dalmáciát adta örök részül. Amikor Géza élete virágjában minden testnek útjára tért, az elsőszülött Istvánt megkoronázták Fehérvárt. Mégis, mintha mi sem történt volna, bevet magyar szokás szerint a felnőtt Árpád sarjak között megkezdődött a harca koronájáért. A trónbiszájt a nagyhatalmú bizánci császár, akit görögül Bazileosznak hívnak, alaposan kihasználta. Szent Iréné császárnő révén, akit mi Iripirinek, Piroskának becézünk, a boldog emlékezetű Szent László unokája lévén jogot formált arra, hogy magyar véreinek dolgába belebele üsse az orrát, mivel hogy a magyarok uralma alatti területekre fájta foga. A néhai Géza király öcsét László segítette a magyar trónra, majd miután az váratlanul elhalálozott, annak másik öcsét Istvánt ültette királyi székbe, aki enéven negyedikként készséges szolgája lett. Miután a bizánciak császára úgy látta, hogy az általa eddig pártolt hercegekkel célját el nem érheti, újabb fondorlat talált elő. Elhatározta, hogy az igazi magyar király öcsét, Béla herceget saját leányával házasítja össze. E célból követet küldött István királyhoz, tőle Béla urat és annak hercegi birtokát kérte, leánya kezét és békét ajánlva cserébe. István király nem tehetett egyebet, belement az alkuba. Béla úr tehát a császári udvar lakója lett. Nyolc és fél évig élt ott, amiért is később a görög nevet kapta. A Bazileosz Alexiosnak nevezte el, és mivel nem volt fiúgyermeke, mint leendővejét, 
a császári trón örökösévé tette, és maga után a második méltóságba helyezte. Mindeközben fölborult a béke. Az időnek múltával, 1169 őszén a császárnak fiúgyermeke született. Béla úr búcsút mondhatott a bizánc citrónnak, a császár kezének és a birodalomban második helyet jelentő rangjának is, amit görögül despotának mondanak. Cserébe a császár sógornőjével és a cézári címmel kellett beírnie. Az új ara, a boldog emlékezetű Satillon Ágnes, az antiochiai keresztesek királyának a leánya lett az eljövendő Béla király első felesége. A 24 éves ifjú vásárdült herceg úr a boldogságát meglelte Ágnes oldalán, de a helyét az udvarban nem. Isten kifürkészhetetlen akaratából azonban az ifjú, de ingó trónusú harmadik István király úr, miként ellenkirály nagybátyjai, az úr 1172. esztendejében elhalálozott. Béla úr lett a magyar trón soron következő várományosa. Magyarországi hívei tehát felkeresték a bizánci császárt, és megkérték, engedné el a herceg urat, és járulna hozzá megkoronázásához. A Bázileosz kegyesen eleget tett kérésöknek abban a boldog tudatban, hogy a herceg úr személyében a sógóra fog ülni a magyar trónon. Itthon azonban, mint a görögre, sokan nem néztek rá jó szemmel. Öccse, Géza herceg és az anyja maguknak akarták a koronát. Az esztergomi érsek őt sem akarta megkoronázni. A kalocsai érsek is csak a pápa úr közben járására vállalkozott erre. 